बुझलना चल पास इज्जत मूल्य अनेक बेचे थकते तरफ बेइजत होते देवना लोके अपनारे बड़मिया बोला डाके सम्मान कर
তুই আমার না তুই এই দুজনের আসামি তুই এদের ইজ্জতের উপর হাত দিয়েছিস বারোলিয়া এ হারানি আমার দোকান বারোলিয়া জাল দলিল টিপসে গেছে এখন তো এই দোকান তার দলিল কোথায় দেখ মানুষের সাথে জালিয়াতি করা তোর অভ্যাসে দাঁড়িয়ে গেছে তুই মানুষ এই মানুষকে অপমান করেছিস তার জন্য ওদের পা ধরে তোকে ক্ষমা চাইতে হবে আজকের পর থেকে তোর চেহারা এই গ্রামে দেখতে চাই না দাদা আর যেখানেই যাস মানুষের ক্ষতি করার চেষ্টা করিস না মানুষকে ইজ্জত দিতে শিখবি মনে রাখিস ইজ্জত ছাড়া মানুষ আর কুকুরে কোনো পার্থক্য নেই যা আমাদের যে আমাকে এত বড় উপকার করলো তার মনে দুঃখ দিলাম আমারে মাফ করে দিও আল্লাহ অপমান অপমান আমার তুই অপমান সহ্য হইতেছে নাজগর এর সাথে মহিরা গেল আমার ভালো হইতো আপনি মরবেন কেন মরবই বড় মিয়া খালি হুকুম দেন পারবি পারবি বড় মেয়া লাগ ফলেছে আমার হাত থেকে এইবার আপনি আর নিস্তার পাইবেন না আবার এসব কি মন্দিরের সামনে জমিতে প্রথম ফলেছে প্রথম ফলটা আপনাকে না দিলে বড় অন্যায় হয়ে যাবে কর্তা আপনারাই তো বছরের পর বছর ধরে আমাদের মন্দিরে খরচ যোগাচ্ছেন হ্যাঁ তো বিনায় করতে হবে না মন্দিরের কাজ কেমন চলছে মন্দিরের পিঠের ছাদের অবস্থায় প্রায় ভগ্ন দশা রাজমিস্ত্রি নিয়োগ করেছি কিন্তু মাল মশলার বড় অভাব ম্যানেজার সাহেব জি স্যার প্রয়োজনীয় ইট রড বালু কালকের মধ্যে যেন মন্দিরে পৌঁছে যায় আশীর্বাদ করি কর্তা ভগবান আপনাকে আরো বড় করুক নমস্কার গুড মর্নিং মাই সান গুড মর্নিং ফাদার কেমন আছেন ভালো আমি এসেছিলাম আপনাকে ইনভাইট করতে আসছে শুক্রবার আমাদের গুড ফ্রাইডে যদি আমাদের চার্চে একটু পায়ে ধুলো দিতেন অবশ্যই যাব ম্যানেজার সাহেব জি স্যার গুড ফ্রাইডেতে যা খরচ হয় আমার অ্যাকাউন্ট থেকে দিয়ে দেবে ওকে স্যার থ্যাংকস স্যার রমিজকে যে জমিটা চাষ করতে দিয়েছিলেন তার সব ফসল রমিজ বিক্রি করেছে বাজারে বাড়িতে একটি দানাও দেয়নি বাদ দিন তো ওরা খুব গরিব ফসল বিক্রি করে কিছু টাকা ঘরে তুললে তাতে কেসে যায় ওদের কিছু বলবেন না হ্যাঁ হ্যাঁ বলে আর কি লাভ নিজে সবকিছু মাসে মাঝে বিলিয়ে দিলে এত জমি যাওয়া থাকতে বাজার থেকে চাল কিনতে হবে কেন শুনি তুমি ডেকে এনে রমিজকে আচ্ছা মতো বকে দিবে আমাকে বড় মিয়া বলে ডাকে 
তোমাকে বড় বউ বলে ডাকে তা থেকে তোমার বুকটা ভরে যায় না রিতা আমার বাবা মৃত্যু সাজায় আমার হাত ধরে প্রতিজ্ঞা করিয়েছিল তার নামে যে গ্রামের নাম সেই গ্রামের সবার দুঃখ কষ্ট যেন আমি দেখি আমিও তাকে কথা দিয়েছিলাম এই জন্য তুমি যদি রাগ করো তাহলে আমার কিছু করার নেই রিতা আহা রাগ করলে বুঝি আমি তো ওভাবে কথাটা বলিনি কাছের লোকের অনেক ছোট কথা আমার বুকে বড় বেশি বাজি রিতা আচ্ছা বাবা এই কান ধরে মাপ চাইছি এবার ভেতরে চলো আমি সে কখন থেকে ভাত বেড়ে বসে আছি রমেশের মায়ের অবস্থা খুব খারাপ নিচু জাতের মহিলা বলে তার ঘরে কেউ যায় না তুই অ্যাম্বুলেন্সের ব্যবস্থা করে রমেশদের বাড়িতে যা আমি আসছি নমস্কার করতা चिंता तर नार बहरे एम्बुलेंस दाड़ी গুড মর্নিং মাই সান গুড মর্নিং আমাদের সাথে একটু আসুন কোথায় গেলে দেখতে পাবেন আসুন চলুন এসবের মানে কি মানে খুবই সামান্য আপনি গ্রামের জন্য এত কিছু করেছেন গ্রামের লোক বিনিময়ে আপনাকে কিছু দিতে চায় কিন্তু টাকা পয়সা দিয়ে আপনাকে কেউ ছোট করতে চায় না তাই সবাই মিলে বুদ্ধি করে আপনাকে সম্মান দেওয়ার জন্য একটা বিশেষ ব্যবস্থা করেছে কি ব্যবস্থা নিজের চোখেই দেখেন এ তোমরা কি করেছ রাগ করছি ঠিক করছি আপনি আমগো বিপদে আপদে যেমন সাহায্য করেন তেমন সরকারও করে না হিন্দু মুসলমান বৌদ্ধ খ্রিস্টান আপনি কাউরে খালি হাতে ফিরেন না তাই আমরা সবাই মিললা শহর থেকে কারিগর আই না এই মূর্তি বানাইছি আপনি বড় ভাগ্যবান বড় মিয়া আপনি বেঁচে থাকতে যে সম্মান পেলেন খুব কম লোকের কপালেই এমন সম্মান জোটে আপনাদেরকে আমি কি বলবো বুঝতে পারছি না এত বড় সম্মান পাওয়ার যোগ্যতা আমার আছে কি না আমি জানি না কিন্তু আপনারা দোয়া করবেন আমি যেন আপনাদের আরো সেবা করতে পারি গ্রামের লোক আরো ঠিক করছে সামনের ইলেকশনে ইউনিয়ন চেয়ারম্যান পদে তোমার দাঁড়াইতে হবে হ্যাঁ না চাচা আমার পক্ষে তা সম্ভব হবে না বাবাকে কথা দিয়েছিলাম যে আমি গ্রামের লোকের সেবা করব তাই আপনাদের কাছাকাছি থাকার চেষ্টা করেছি কিন্তু ক্ষমতার লোভ আমার নেই আমি যেভাবে আছি সেভাবেই যেন থাকতে পারি তার জন্য আমি আপনাদের দোয়া চাই আপনারা আমাকে দোয়া করবেন
আমি দেখছি নদী খুব সুন্দর নাম তোরা এতজনে মিলা একটা লোকরে একটা লোকরে ঘায়ল করতে পারলি না কেন কেন পারলি না আমি জানতে চাই বড় মেয়ে একলা ছিল ঠিকই কিন্তু করতে তা ভাই তু বান্ধে ছুটে আইলো কিছুই বুঝতে পারলাম না তগরে দিয়ে আমার কিচ্ছু হইব না আমার একমাত্র ভরসা আমার দুই ভাই না দুনিয়ার কেউ আমার দুই ভাই না রে আইস পর্যন্ত হারাইতে পারে নাই আর পারবো না মানিক রতনের নাম ওই এলাকার সবার মুখে মুখে আমি জামু ওই শেতাবগঞ্জ জামু যেমনে পারি ওই বড় মেয়ার বিরুদ্ধে ওই দুইটারে খেপায়া দিমু তারপরে দেখুন কত ধানে কত চাল প্রতিবারের মতো এবারও আমি কাকে প্রথম ঘোষণা করব বুঝতে পারছি না তাই এবারও আমাদের শেতাবগঞ্জের শ্রেষ্ঠ লাঠি খেলোয়াড় হিসাবে দুজনকে আমি সম্মিলিতভাবে প্রথম ঘোষণা করছি আর তাদের হাতে পুরস্কার তুলে দেওয়ার জন্য অনুরোধ করছি মানিকা রতনের গর্বিত পিতা রমন সাহেবকে আজকের অনুষ্ঠানের এখানে সমাপ্তি ঘোষণা করছি তোমার ছেলেদেরকে ভালো করে একটু দেখতে দাও বেঁচে থাকো বাবারা বেঁচে থাকো খাদেম সাহেব ওদের দুজনের জন্য একটু দোয়া করবেন অবশ্যই করব তো তোমার ছেলেদের কাছে আমার একটা জিনিস চাওয়ার ছিল কি জিনিস চাচা বলুন তোমরা তো জানো গ্রামে বেশ পুরনো একটা মাজার আছে 
দূর দূরান্ত থেকে মানুষই মাজারে আসছে কিন্তু কিছু বাজে লোকের উৎপাতে মাজার এলাকাটা নষ্ট হয়ে যাচ্ছে তোমরা যদি বাবার একটু খেয়াল রাখতে তাহলেই বাজে লোকদের আনাগোনা কমে যেত অবশ্যই দেখবো তাচা শুধু মাজার এলাকা কেন গ্রামের যে কেউ যদি কোনো বিপদ আমাদের ডাকে আমরা অবশ্যই যাব রহমান ভাই আমার বাসাও রহমান ভাই কি হয়েছে রহিম আমার উত্তর পাড়ার জমির ধান কাইতে লই যাইতেছে না কাইতে আমি বাজার দিতে গেছিলাম হেরা কয় আমারেও কাইতে ভালাইবো ধানে লগে শেষবার মতো জিজ্ঞাসা করছি তোরা যাবি কি না না গেলে কি করবি হাতের কাঠি ধরে দিয়া মার ব্যবহারে আর আমি তো করে দিয়া খান চুল খায় তাই নাকি তাহলে তো একটু চুলকাতে হয় অত্যাচার হলে আমার মানিক আর রতন তাদেরকে শক্ত হাতে মোকাবেলা করবে সেই শিক্ষা দিয়েই আমি ওদেরকে বড় করেছি কই আমার ভাই না মানিক রতন যখন আমার সবাই মিলা বলল আপনার ভাইগনারা ধান সোরের লগে মারামারি করতে গেছে শুই নাই বুকটা ওর ধরাস করে উঠলো ভাবলাম যদি আমার ভাইগনার কিছু হয়ে যায় আমি বাসুম কারে নিয়া তুমি খামা কা চিন্তা করছো মামা আমাদের কারো কিচ্ছু হয়নি কিন্তু ধান চোরকে বুঝিয়ে দিয়েছি মানিক আর রতন কি জিনিস আল্লাহর কাছে হাজার মানিক রতন কার সঙ্গে কথা বলছি বুবু তুই কেমন আছিস ভালো তুমি কেমন আছো বুবু ভালো আপনি ভালো তো তোলা ভাই ভালো কিন্তু তোর চেহারা এমন হয়ে গেছে কেন কোনো অসুখ বিসুখ করেনি তো না না তোলা ভাই ভালো তোর যা পাগলামি মাঝে মাঝে মাসের পর মাস কোনো খবর না দিয়ে হাওয়া হয়ে যাস নিজে বিয়ে সাদি পর্যন্ত করলি না তোকে নিয়ে আমার মাঝে মাঝে খুব চিন্তা হয় তোমার সব চিন্তা শেষ বুবু আমি এইবার একবারের জন্য আইসা পড়ছি এখন শুধু আমার একটাই কাজ ভাইনাদের জন্য উপযুক্ত পাত্রী বের করা তাদেরকে সংসারী করা কি বলো ভাইনা ওই যাবার শুরু হয়ে গেল রতন তুই একটু মাথা থেকে ঘুরে আমি একটু ঘুরে আসি তাই চল এই মানিক এই রতন রতন দেখলা বাবু দেখলা বিয়ার কথা উঠালেই পালায় যায় যতই পালিয়ে যাক আমি আর শুনছি না তুই মানিক রতনের জন্য মেয়ে খুঁজে বের কর মেয়ে তো অনেকেই পাওয়া যায় বাবু কিন্তু আমার ভাইনাদের জন্য যেই সেই মেয়ে হলে তো চলবো না 
ওদের জন্য দরকার যোগ্য পাত্রী যাতে মানিক আর রতনের মতো সাড় দুইটারে পোষ মানাইতে পারে আর পাত্রীদের হইতে হবে অপূর্ব সুন্দরী আর ভদ্র देखना चुमकी के दारा सालारा हराम दादा देखिए देव हमें कैमन नहीं बसे छा कत कष्ट दिन काटे तु जान मन तो जड़िए धरे एम सारा दिन शुए थ बेपारे I'm not 
खुब सुंदर ठीक तुम्हार मत की नाम रेखे जुई मार्शल बुबू आसन ना बोन समय मन करना दिल्ली <laughs> अनुरोध करीता तुफान आदर ओरा तुम सन्तान नये तुम्हें कि मायर आदर मानस करनी तुम्हें मायर मत श्रद्धा करना निजे रक्त सन्तान और निजे भाईर मध्य 
সবার যে সবকিছু থাকতে হবে এমন তো কোনো কথা নেই আল্লাহর কাছে হাজার শুকর তোমার মতো স্ত্রী উনি আমার ভাগ্যে লিখেছেন আল্লাহর কাছে আমার আর কিছুই চাওয়ার নেই তোমার কি ইচ্ছে করে না সন্তানের মুখ দেখতে তাকে কোলে নিয়ে দশ জনের মতো হাসতে খেলতে ছোট ভাইদের মানুষ করতে করতে সে স্বাদ আমার পূর্ণ হয়ে গেছে যা হবার নয় তা নিয়ে দুঃখ করো না তুমি যদি সত্যি আমাকে ভালোবাসো তাহলে কেঁদো না তোমার চোখে পানি দেখলে আমার সহ্য করতে কষ্ট হয় আমার মতো যে তোমাকে কিছু দিতে পারিনি তাকে তুমি এত ভালোবাসো কি করে যতটুকুই তোমার কাছ থেকে পেয়েছি ততটুকুই আমার কাছে পৃথিবীর শ্রেষ্ঠ সম্পদ আল্লাহর কাছে এতদিন আমার একটি চাওয়া ছিল একটা সন্তান আজ থেকে আমি আরেকটি জিনিস আল্লাহর কাছে চাইব পৃথিবীতে আমার যদি নারী হয়ে জন্মাই তাহলে স্বামী হিসেবে তোমাকে যেন পাই তোমার <laughs> 
হাসির মাঝে আমি পৃথিবীর সুখ দেখেছি তোমার ওই হাসির মাঝে আমি পৃথিবীর সুখ দেখেছি তোমার ওই হাসির মাঝে আমি পৃথিবীর সুখ দেখেছি জঙ্গলের মধ্যে বীর পুরুষ কোথায় লড়ে আমার নাম রতন শেতাবগঞ্জের রতন শেতাবগঞ্জের রতনে হস আর কারাকান্দির ফতনে হস আক্রমণ করে যার সাথে আমার বিয়ে হয়েছিল উনিও ডাকাতে ভয়ে পালিয়ে গেলেন তাই বাধ্য হয়ে ছুটতে ছুটতে এলাকে ঢুকে পড়েছি যে লোক ডাকাতদের মুখে আপনাকে রেখে ভয়ে পালিয়ে যায় তাকে বিয়ে করলেন কেন আমি সৎমায় সংসারের মানুষ আমার সৎমা আমাকে বিদায় করতে পারলে হাফ ছেড়ে বাঁচেন তাই কিছু না দেখে শুনে আমাকে বিয়ে দিয়ে দিয়েছেন আপনাকে এখন কোথায় নিয়ে যাব আপনার শ্বশুরবাড়ি নাকি নিজের বাড়ি সৎ মায়ের গঞ্জন শোনা চাইতে আমাকে আমার শ্বশুরবাড়িতে রেখে আসুন সেখানকার লোকগুলো হয়তো তাদের চাইতে ভালো ঠিক আছে চলুন চলুন कथा सुनते चाहना क्या আমি আপনার বিবাহিত স্ত্রী 
আল্লাহ কলম সাক্ষী রেখে আপনি আমাকে বিয়ে করেছেন আমার তো এ বাড়িতে আসার কথা যার শরীর ডাকাতে নষ্ট করছে তার নিয়ে ঘর সংসার করণের সাদামা নাই আমি অপবিত্র না ডাকাত আবার ঠিক কিছু করার আগে এই ভদ্রলোকটি আমাকে ডাকাতের হাত থেকে বাঁচিয়েছে ওই সব গল্প নিয়ে কালা চোরে রে শুনায়ো মনসুর ডাকাত মাইয়া মানুষ ধইরা ফিরাইয়া দিছে এমন রেকর্ড নাই ফিরা যাও তোমার বাপের বাড়িতেই ফিরা যাও আমি এই বাড়িতে ফিরে যাব না এই বাড়ি আমার স্বামীর বাড়ি আমি এই বাড়িতেই থাকব মামুর বাড়ি ওই আরে বাড়ি থেকে বাইর কর আই তো কি আমাকে আমি যাব না খবর দাও আমাকে ছেড়ে দে ওই আমার বউরে আমি মারুন যা ইচ্ছে তাই করুন তাহলে তোর কি তুই কেডা না আপনি পারেন না আপনি চাইলে আপনার স্ত্রী পরন না করতে পারেন না আপনার স্ত্রীকে ঢাকাতে ধরেছিল কিন্তু আপনি দায়ী কারা তাই আপনারা আপনাদের মতো কিছু কাপুরুষী পারে বিপদের মুখে স্ত্রীকে রেখে পালিয়ে যেতে লজ্জা করে নিজে পুরুষ বলতে তো বড় বড় কথা কইতাস আমার জায়গায় তুমি হলে কি করতা পারতা এইরকম একটা মায়ের মানুষ নিয়ে ঘর করতে পারতা ঘর করতে অবশ্যই পারতাম দুর্ঘটনা সবার জীবনে ঘটে কিন্তু সেই ঘটনার জন্য কাউকে দায়ী করা মোটেই ঠিক নয় তাহলে তা না ওই মায়ের নিয়ে ঘর কর দরকার হলে তাই করব কিন্তু তার আগে তোর মতো অমানুষদের একটা শিক্ষা দিয়ে যাব দাঁড়ান আপনি না ওকে শিক্ষা দিয়ে যাব আমি আমি আপনাকে তালাক দিলাম অনেক ঝড় বাইরে রাতটা বোধ এখানে কাটাতে হবে ভেবেছিলাম আজকে রাত হবে আমার জীবনের সবচেয়ে সুন্দর রাতের একটি রাত কিন্তু কি চেয়েছি আর কি হলো আশ্রয় পেলাম একটা ভাঙা বাড়িতে কপালে লিখুন কেউ খন্ডাতে পারে না শুধু আফসোস করে কি লাভ আচ্ছা আপনি আমাকে ডাকাতের হাত থেকে বাঁচবেন কেন কর্তব্য মনে করেছি তাই আমি যদি আমার জীবন বাঁচানোর বিনিময়ে আপনাকে কিছু দিতে চাই আপনি নেবেন কি দিতে চান নিজেকে ছাড়া আপনাকে দেওয়ার মতো আমার চেয়ে কিছুই নেই আপনি দিলে আমি নেব ভাবলেন কি করে আপনি বীর প্রতিটি মেয়ে চাইলে যে কি কোনো বীরের পায়ে আত্মসমর্পণ করতে ভালোবাসতে আদর দিতে আর সেই সুযোগ আমি পেয়েছি আপনি সেই সুযোগ থেকে আমাকে বঞ্চিত করবেন না ঠিক আছে করব না
गाड़ी आसते चाल मन रखिस गाड़ी नाम पंखी राजीटा पंखी राज नए ठीक है आपने किसी भाई बन ना पड़ोगे यार। गाड़ी है तो आस्ते साला मुझे रास्ता नीचे और टेर पाई पुना। अरे आस्ते हमने दिशा बरसा। चाली गली भाई के घूम पागा। तुम्हार, ओ तुम्हार, ओ। अरे तू घूम आये लेता आमर घूम पा। पीछे ने लोग हैं ते गाड़ी सामने चले जाते। 
আমি যদি জানতাম তুই এত আস্তে গাড়ি চালাবি তাহলে তোকে সাথে নিতাম না রিক্সার স্পিড বাড়লো কেমনি করে রিক্সার স্পিড বাড়েনি তোর সঙ্গে সঙ্গে তোর গাড়ি স্পিডও কমেছে কই না তো ড্রাইভার গঞ্জে সন্ধ্যার আগে পৌঁছে যেতাম রাগ করিস না তুফান গাড়িতে ও নালে বড় মিয়া আমাকে বকবে তোর দুইটা পায়ে পড়িল তোর ঠেলা গেটে মুদবো না যত সব দাঁড়া দাঁড়া সামনে যখন মাজারটা পড়লো তখন মাজারটা জিয়াত করে যাই চল শেতাবগঞ্জের মাজার খুব গরম মাজার ইয়ে তোর কাপড় জমা ঠিক আছে তো হাই হাই কস কি সাপের পিস দাঁত ফেলাইছিলি না তো সময় পেলাম কই সর্ব না চুপ কাউরে কোস না মিথ্যে কথার কত বলবি তুই আমার গায়ে হাত দিয়েছিস আমাকে অপবিত্র করার ইচ্ছে নিয়ে তুই আমাকে অপমান করেছিস বিশ্বাস করুন আপনার সামনে একটা সাপ শির উপর ফলা তুলে দাঁড়িয়েছিল আপনি পা দিলেই আপনার পায়ে ছবল দিত আর তাই বাজারের সিঁড়িতে সাপ সে তো হইতেই পারে না আমি আমি নিজের চোখে দেখেছি দেখলেই হইল প্রমাণ কই প্রমাণ প্রমাণ ওই যে ওই যে দেখুন কোথায় সাপ কিসের সাপ হ্যাঁ মেয়ে মানুষের গায়ে হাত দেওয়ানোর জন্য একটা উচিলা বাইর করলেই হইল হ্যাঁ তুমি কি ভাবছো শ্বেতাবগঞ্জের মানুষ এই পবিত্র মাজারের সামনে মেয়ে মানুষের গায়ে হাত দেওয়াটা সহ্য করব কি ভাইয়েরা করবেন আপনারা বিশ্বাস করুন সেইটা সত্যি একটা মাজারের সামনে মিশাগত করা যায় না এই পবিত্র জায়গায় মেয়ে মানুষের গায়ে হাত দিয়া কেউ পার পেয়ে যাবো না শ্বেতাবগঞ্জের মানুষ এই সব বদমাইদের সাহায্য করতে জানে ডাকো মানিক রতন রে আরে মানিক আরে রতন আপনি বিশ্বাস করুন আমি নিজের চোখে থেকেছি তুই কি ভেবেছিস আমাদের গ্রামের মেয়েকে হাত দিবি আর আমরা দাঁড়িয়ে দেখবো রতন ভাই আপনারা গাড়ি আছেন কেন ওকে শিক্ষা দিয়ে দিন আপনারা ভুল করছেন আমি আমি রসুলপুরের বড় মেয়ার ভাই তুফান আরে বড় মেয়ার ভাই হর যাই হোক মাজারের সামনে বেলা লাপনার শাস্তি বিশটা লাঠির বাড়ি আইক দাঁড়ায় দেখো কি আরে নিয়ে চল চলুন আমি পালিয়ে যাচ্ছি না আমি স্বীকার করছি আমি ওই মেয়েটির গায়ে হাত দিয়েছি কিন্তু নিজে যখন প্রমাণ করতে পারছি না কেন দিয়েছি তখন আমি আপনাদের কাছে দোষী আপনাদের শাস্তি আমি মাথা পেতে নেব 
বলুন আমাকে কি করতে হবে জানো কারে মরতেছ জানো অসম্মান করবে তার অবস্থা এই লোকের মতোই হবে আমি আর আমার ভাই তাদেরকে নিজ হাতে শাস্তি দিব যাও ভাই নারা বাড়িতে যাও তোমার মা তোমাদের জন্য অপেক্ষা করতেছে যাও আই চল তোমার উপরে মাত্র একশো ভাগের এক ভাগ প্রতিশোধ নিলাম আগামীতে বাকি নিরানব্বই ভাগ আস্তে আস্তে নেম তোমার বড় মিয়া ঘিরি আমি ছুটাইয়া দিম কি অবস্থা করছে জালিম গুলি তো এই গ্রামের সবাই পাশাত রসুল পুরের বেজুদি আর গায়ে হাত দিছে আমি সবাই রে বুঝে বুঝে আগে গ্রামে ফিরে লই কি জবাব দিব আমি গ্রামের মানুষের সামনে তুফান তুই ওকে পিটাইতে পারলি না দাঁড়া দাঁড়া কেন মার খালি আমি প্রমাণ করতে পারিনি আমি নির্দোষ তাই ওদের শাস্তি আমি মাথা পেতে নিয়েছি দাঁড়া টয়টা দাঁড়া আমাকে তুই কথা দে টয়টা গ্রামের লোক আর ভাইয়ের কাছে কোনোদিন সেতাবগঞ্জে ঘটনা বলবি না আমি পারুম না পারতে তোকে হবেই টয়টা তোর মুক্তি যদি এই ঘটনা বের হয়ে যায় তাহলে গ্রামের লোককে শান্ত করা যাবে না ওরা রক্তে নদী বয়ে দেবে তুই যাতে কত আমি পারুম না তুফাত তুই আমার মাপ করে রাখবে না ঠাঁটা আমার কসম লাগে বন্ধু বল কাউর এই ঘটনার কথা বলবি না এ আল্লাহ তুমি সাক্ষী আমি জীবনে কখনো মিশা কথা কই নাই কিন্তু আমার দোষ আমারে কসম দিছে আমি আমার বন্ধুর অসম্মান করতে পারুম না মানুষের ঘর বাড়ি ভাঙ্গা ফালাইব আস্তে করে গাড়ি চালাবি 
কথা কানে যায় না যত সব দেখেছে কত রক্ত নাবিদ কান্নাকাটি বন্ধ করো তো আমার কিচ্ছু হয়নি ইস বেশি লাগেনি তো বারবার বারণ করেছি টয়টাকে গাড়ি জোরে চালাবি না তুই নিশ্চয়ই জোরে চালাতে বলেছিলি আর তাতেই এই দুর্ঘটনা না ভাইয়া আসলে ঘটনাটা ঘটেছিল কি আমাদের পিছন থেকে একটা মিনি বাস ওভারটে করতে চেয়েছিল টয়টা তাকে সাইড দিতে গিয়ে আর একটা বাসের সাথে মিনি বাস ওভারটেক টয়টা তো বললো ট্রাকের কথা তোর মুখের আঘাতগুলো তো অ্যাক্সিডেন্টের দাগ বলে মনে হচ্ছে না ঘটনাটা কি হয়েছিল সত্যি করে বলতো বল ভাইয়া তোমার কথা অবাধ্য আমি কখন হয়নি তাই তোমার কাছে লোকাবো না হ্যাঁ আমি মিথ্যে কথা বলেছি কিন্তু কেন বলেছি তা তুমি জানতে চেও না শুধু এতটুকু বলছি ভাইয়া একটা মিথ্যা কথা যদি বড় কোনো সংঘর্ষ এড়ানো যায় তাহলে সে মিথ্যা বলাই শ্রেয় তুফান তুমি কথা বলো না তো তুমি যাও আমি দেখছি ওকে এক গ্লাস গরম দুধ খাইয়ে দিও আচ্ছা ভাইয়া ভাইয়া তুমি কি অ্যাক্সিডেন্ট করেছ অ্যাক্সিডেন্ট করে যত না বেশি ব্যথা পেয়েছি আদর তার চেয়ে বেশি ব্যথা পেয়েছি ভাইয়ের কাছে মিথ্যে কথা বলে মন খারাপ করিস না তুফান তোর উপর আমার বিশ্বাস আছে আমি জানি তুই যা করেছিস ঠিকই করেছিস মা মা খুদা লাগছে ভাত দাও ভাত আর খাওয়া লাগবো না মেজো মেরে এক ছেলের করে এসোস खाया ड्राइवर चोट पड़ल कमने मानिक रथर ग्राम सुनलो ना हटात ग्रामे कि मन कर 
আপনি থাকতে এতবার একটা হত্যাকাণ্ড হয়ে যাবে তা আমি ভাবতেও পারিনি হত্যাকাণ্ড কোথায় আপনার কথা তো আমি কিছুই বুঝতে পারছি না আপনার গ্রামের লোকজন গতকাল শেতাবগঞ্জের মানুষের ঘর বাড়ি জ্বালিয়ে দিয়েছে মৃতের সংখ্যা পাঁচ আহত সংখ্যা পঞ্চাশের বেশি এসব আপনি কি বলছেন আমাকে তো কেউ কিছুই জানায়নি আপনি না জানলেও আমার বিশ্বাস আপনার ছোট ভাই তুফান অনেক কিছুই জানে শেতাবগঞ্জের লোকজন অভিযোগ করেছে সেই লোক নিয়ে তাদের উপর আক্রমণ করেছে আমার ভাই আমার ভাই কেন জানবে আপনি তাহলে অনেক কিছু জানেন না বড় মিয়া গতকাল আপনার ভাইকে প্রচন্ডভাবে মেরেছে ওই শেতাবগঞ্জের মানিকার রতন তুফান তুফান জি ভাইয়া শেতাবগঞ্জের মানিকার রতন রত তোকে কাল মেরেছে আমার কোনো দোষ ছিল না ভাইয়া আমার কথার উত্তর দে মেরেছে কিনা মেরেছে কিন্তু সে কথা তো আমি কাউকে বলিনি এমনকি তোমাকেও না কিন্তু যেভাবেই হোক কথাটা প্রকাশ পেয়ে গেছে রাইট আর তাই আপনার গ্রামের লোকেরা প্রতিশোধ নিতে গিয়ে শেতাবগঞ্জের ঘর বাড়ি জ্বালিয়ে দিয়েছে আপনি এখানে কেন এসেছেন তা কিন্তু এখনো বলেননি ওসি সাহেব আমি এসেছি আপনাকে গ্রেপ্তার করতে শেতাবগঞ্জের ছিদ্রিক সাহেব আপনাকে আসামি বানিয়ে থানায় কেস করেছেন আপনার কর্তব্য আপনি করবেন ওসি সাহেব আমি আপনাকে বাধা দেব না নিন আপনি মানি লোক আপনার সম্মানহানির উদ্দেশ্য আমার নয় হাত কলা লাগাতে হবে না আপনি শুধু আমাদের সাথে আসলেই হবে চলুন তুফান তোর ভাইয়া পুলিশের সাথে কোথায় যাচ্ছে ও কিছু না ভাবি আমি দেখছি গ্রামের সব ঘরে আগুন কেন মামা এগুলো কাদের লাশ তবু তবু বাবা মার তবু বাবা মারে আমি আর বাঁচাইতে পারলাম না রে আমি আর বাঁচাইতে পারলাম না ওই রসুলপুরের বড় মেয়া লোক পাঠাইয়া সারা এলাকায় আগুন লাগাই দিছে ভাঙচুর করছে রে তবু না পাইয়া তবু বাবা মারে ঘরের ভিতরে আটকাইয়া আগুন দিয়ে পোড়া মারছে রে মালিক রত আল্লাহ রে রমজাদারা বাইরে দিয়ে সিটকা নিয়ে আটকাই দিছিল চেষ্টা করে বাইর হইতে পারে না আর প্রধান আসামি করছি ওই বড় মেয়ারে আমার না পুলিশ নয় ওই বাড়ি মেয়ার চাকরি হবে আমাদের হাতে যে এগুলো চলে আমাদের বাবা মা পুরী বলেছে কি হল চুপ করে দাঁড়িয়ে কেন উত্তর দাও আমার ভাইয়ের গায়ে শেতাবগঞ্জের লোক হাত তুলেছে বলে তোমরা শেতাবগঞ্জের লোকদের হত্যা করেছো কেন তাদের বাড়ি ঘরে আগুন দিয়েছ কেন আমরা তো আর ইচ্ছা করে খুন করি নেই তুই একজন আগুনে পুইরা মরছে কেউ যদি তোমার আপনজনকে আগুনে পুরী হজের লোক আজ থেকে হননে হয়ে তোমাদেরকে খুন করতে চাইবে তোমাদের ঘর বাড়ি ধ্বংস করতে চাইবে তখন কি করবে তাই বলে আপনার বাইরে গাছের লোকে বাইন্দাতে পিটাইব আর আমরা চুপ করে বলে দেখলাম দেশে আইন আছে শাসন আছে তাদের কাছে গিয়ে বিচার দেব আমরা হাতে কিছু বুঝি না আমাকে মেজমিয়ার গায়ে হাত দেওয়া মানে আমার গায়ে হাত দেওয়া আর তাই আমরা সবাই শেতাবগঞ্জে যুদ্ধ শুরু করেছ জানো এর জন্য আমাকে কি খেসারত দিতে হয়েছে যে ভুল করেছো তোমরা তার জন্য জীবনে প্রথমবারের মতো পুলিশ আমাকে ধরে থানায় নিয়ে গেছে হাজতে আটকে রেখেছি কয়েক ঘন্টা 
एक ही जवाब देवे तुमरा, तुम रखी पार भई, जरा मारा गये थे तादें जीवन फिर ये दिते, हम अगर शर्मन करने में यही है चाहे, जरा हम अगर अशर्मन कर भई, तादें के तुमरा पीटिए मिल फिर भई, चाहे ना मैं तुम्हारे लिए शर्मन, जो शर्मन मनुष्य के पशु स्तोरे ना मिल दे, आज थे के तुमरा के वामा के जिगशना अपने पौरुष मिया, अपना कैन बुद्धि बेशी, माया मोहब्बत बेशी, आपकी काल पर इसके बारे में, कि तो आम ना दिल ना। शीत आप कुछ जैसे मानुष आपने के जातो बार अशन मन कर बे, तो तो बारे आम बता देने पर जवाब। हाँ। Kalau tak mati saya kerana cilam na. Tak le, ada zaman bawa mai latih sate. Tuh dek kami, tuh jadi last puri tak tahu. Jadi kalau ni yang cuma dia, tak mai bawa mai last ini dia kami sesat tak tahu. Ia pernah last puri be. Tahun mudah tahun yang kita bawa mai. Tora agun lagi ya dewan por. Amal bawa mai kau tak kejar hawa cesta kau aje. तीन तुतों रब भाई तक है दो चार आठ दिए चले अमर बाबा बाबा नीचे गाय आगू लिए चुरा चुरी करे चे कौत के बेग आवाज़ जोन लो आगू ने पूरे जवान जोन तेरे तरह टिक कर करे चे परे बस दे चे चे तीन तु तीन तु पाली नहीं चे बायर कौर भी आमदे जोन मो चे बाबा रोरू से पीती भी आवाम अमार मृतु बाबा मायर कसम बोलो मिया तो के तो जोग को जाता है हाय पृथ्वी पे अमन को शक्ति नहीं जे हम ही बेचारे तो हमारे भाई रगाए के वो हाथ दिते पड़े तूफान शोरे जा भाई रगाए हाथ दिते चेची बोले मेरे दिली और हमारे बाबा मायर पूरा लाशें मुझ जोखन आमद देखी थी तो फिर आमद देख के बोल लेग वही पौरी मेरे को तो नीचे भाई बंदे कुल कुत्ते पारिश ना पर शोभा यही पौरी मेरे को आम शोभा यह आस्ते क्या सुने राग रसूलपुर आश्चर्य बंजर माध्यम से प्रीज आते छे प्रीज आस्ते के छे पार होते चाहिए ताकि हमारे हाथे जिम्मा दिया हो बे एक आमेर कुल लोग हमारे काम के लिए ताकि लाश आए बिताले शेठ रसुलपुरे एक तके उजड़ी दस्त पारी और जेठा कुछ तके काम और जेठा बो ये धुआँ शादे रसुलपुर के जेठी मिशेल दिवो शेही दिन शेष रामदेव दुःखो तो ना उसने जा रसुलपुरे मनु घाते चुरी पुरे थक बिना मारे जवाबे तारा मारते ते जाने दौर बानी तो तो ही कौर अमार बानी तो ही आते जेठा कुछ पोते दिन रुक � मानुष रक्त बदले रक्त चाय आदेश आज थे के रोशिल पुरे मानुष जन्ने शिताब गंजे में लगा है पवेश निशेद तुम ही तो क्या मशहूर हैं जहाँ तो ताली तेरी शंभूत नहीं है शो हम तो इन दुःख धुरे खावा चाहिए ने वो खावा चाहिए ने वो भाभी बोल चिलो आपने ना कि शारदीन किच्छी खानी इच्छे को चिलो ना हमें दौड़ जात के शक्ति हवा शौगरी चाय था आपने बारी थे कि बेर हुए गली आपने कि भागा शहर पर जो तो पहुँचे थे बे और कछे आपने मार्गे चला बंदा टकाते नहीं 
কালকে তো হত্যার জন্য মরিয়া হয়ে উঠেছিলেন আজকে তো সময় নিচ্ছেন কেন নিন আমাকে ক্ষমা করে দিন আমি আমার ভুল বুঝতে পেরেছি আমাকে মাফ করে ক্ষমা তো চাইব আমি আপনার জীবনটা নষ্ট হয়ে গেছে আমার জন্য না সব আমার দোষ আমি সেদিন নিজের চোখে মাজারে সিঁড়িতে সাপ দেখতে পাইনি আপনার কথাকে আমি অবিশ্বাস করেছি শুনুন আপনার উপর দিয়ে যেসব ঘটনা ঘটে গেছে তা যদি আমার উপর দিয়ে যেত তাহলে হয়তো আমিও তাই করতে চাইতাম যা আপনি করেছেন স্বামী স্ত্রীর সম্পর্কের কোন সুযোগ নিবার ইচ্ছে আমার নেই আমি মাটিতে বিছানা করে আজীবন কাটিয়ে দিতে রাজি আছি আপনাকে আমি এতদিন ভুল বুঝেছিলাম আজ মনে হচ্ছে আপনি স্ত্রী হতে পেরে আমি নারী জীবন স্বার্থ আপনি অনেক বড় বোনের মানুষ সেজন্য গায়ের লোকেরা আপনাদের এত শ্রদ্ধা করে ভালোবাসে সেই ভালোবাসার ভাগ্যে একটু আমায় দেওয়া যায় না দেবার সুযোগ তো তুমি আমাকে দাও নি ঘৃণার চাদর দিয়ে যখন কেউ নিজেকে আড়াল করে নেয় ভালোবাসার ফুল কি সেই বাধা অতিক্রম করতে পারে ঘৃণার কোনো স্থান আমার মনে নেই আপনি কি পারবেন আপনার পাশে আমার জন্য একটু জায়গা করে দিতে পারবেন না
गंडगोल चोरा गुप्ता हमला ग्रामे लोक दे खुन कर घटना सुस्थ तदंत कर दोषी विचार कर भैया तदंत अवकाश नहीं मानिकार रथ जे क्या करेपारे सन्देह नहीं देख बुके झुलानो कन्स्टेबल लाश मैना तदंतर पाठान व्यवस्था करो अति सहेब मानिक रतन के अरेस्ट करबें ना देख मानिक रतन जे क्या कर प्रमाण नहीं ग्रामे क्यों खुन हम पत्तर हमार भाई अरेस्ट करते ग्रामे क्यों खुन हम मानिक रतन के अरेस्ट करते क्या अपनी अरेस्ट ना कर ले हाथ चुरी पर बस ना खून कर हमरा बुद्ध जनों के जीवन के अंब बुद्ध के क्या खून करें चीज बुद्ध जब खून करें क्या ना हम बच्चे तो रोकते मनी 
कत बड़ असभ्य हम ग्राम सुधा लोक रे बैंधानिया अपमान खुजे दरमियार भाई तु ता तीन नम्बर नाम की तर शुरू हो महाुद्ध Thank <laughs> you. 
जिज्ञेस कर तुम चुप करो रीता आदर कथा बोल तु जानती ना शेतगंजे सीमान प्रवेश निषेध जानतम कंतु भैया बड़ हो गिस तईना तर एक कि गले कष्ट तु बुझिस हाँ क्षमा कर दाओ भैया तूफान ये भैया आदर के लिए जा और दिखे नजर रख दी वो जान कक्षण शेतगंजे दिखे पान आए रतने माथाय लाठी बाड़ी पड़से खेला जम्ब यही शेष साल दीम रसुलपुर बड़ मेयर गोष्ठी सुधा एन मानी रतन पर झापाय पड़ब तर खत्म हो जाब मानिक रतन मरब और मानिक रतन मरले आईन बड़ मेयर फाशी हो जाब कथा तो एक थोर बड़ी खड़ा खड़ा बड़ी थोर आम तो किसान बुझे पड़ता तुम्हार बोझार दरकार नाई तुम्हें खाली खोज रखो बड़ मेयर तीन नम्बर कख शेतगंजे ढुके हराम जदारे नदी मध्य ढुकइया बला सत्व तुम क्यों बुझते भाभी नदी के भूला अघटन घटे ना तो सर्वनाश हो भाभी तुम्हें कि पार्बे आलुर उत्ताप कड़े नीते फुलर खुशबू के विलीन करते जो नाई पारो ता भलोबाशा के मुझे फिलब तुम तो भाईर नेशे दमान्य कर शेतगंजे जो प्रश्न उत्तर तुम्हारे आशा कर कारण तुम्हें मायर आदर ही बड़ करी छो माई पर सतान दुख बुझते अमन को बोलिस ना आदर तोर को कष्ट सह्य है ना दू ग्रामे अवस्था शांत दिन है नदी के नहीं आसबले शेष बारे मत से कथा अनुमति दाओ नदी का स्वार्थपर हो जा अच्छा खूब सवधान चाह खेत ट्रेन ना पाए थैंक यू भाभी तुम्हें छड़ा मन किचु मानी ना सुये दाम संगे तुम मजदू मरब ठीक खबरदार पड़े भाई तूफान भाई तुझे छाड़े ना अरे से जो मृत्यु तक खुन करता रतने बापरे माइरा जेमन तक शत्रु बनाई तेमी तोरे मारो और फाशब मानिक और रतन की सब नष्ट घर तु तुम्हें बुद्धिमान बुझते जानी ठीक क्यों अफसोस कारो कौन मौका पा ना हत्या कर भैया शेतगंजे नाटो 
আমি নিজেকে আর বোঝাতে পারছি না ভাইয়া আমার শরীরের রক্ত ডক বক করে পড়ছে তুমি কি আমার ভাইয়ের হত্যার প্রতিশোধ দিতে দেবে না এরপর কি তুমি তোমার নীতিবাক্যের আদেশ দিয়ে আমার হাত বেঁধে রাখবে বলো ভাইয়া বলো চুপ করে থেকো না আমাদের দুর্বলতার সুযোগ দিয়ে অন্যায় করেই যাবে আর আমরা দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে দেখব না ভাইয়া অসম্ভব আর তুমি আমার সাথে না খেলেও আমি একাই যাবো শেতাবগঞ্জে আমার ভাইয়ের লাশ কবর হওয়ার আগে আমি মানিকার অতরে লাশ ফেলে দেব লড়া তুফান এতদিন মোরা আমার শান্ত রূপটাকে দেখেছে কিন্তু আজ আজ আমার অন্য রূপটাকে দেখবে ওদের আমি বুঝিয়ে দেব রসুলপুরের বড় মিয়া হাতে অস্ত্র দিয়ে আজও বলে যায়নি ওরা আমার ধৈর্যের বাঁধ ভেঙে দিয়েছে আমার ভাই যার জীবন এখনো শুরু হয়নি তার জীবন ওরা কেড়ে নিয়েছে খাদরের লাশ দফন হবার আগে মানিকার রতনের লাশ দাফন হবে बोझानो जाते निजे मध्य मारामारी करना तुम्हें क्यों ही दोषी न मामा
मजारे दान खड़ा टाक सुनसी बचरे बीस लाख टी सबुदे जो शक्ति दान चेष्टा कर समस्त चाल फाँस हो गए सिद्दिक तु निज हाथे भाई के नदी के खून कर तर लाश ब्रिजे ऊपर फेल रेखे शि मानिक रतन तुरा ठीक समय मत आशा पड़स देख बड़ मे हमारे खुली बनाता से और हमारे खून कर हूं की दीता से दर रक्त ग्रम कर भाषण दिए उत्तेजित करते रसुलपुर शेतब बंदर मत गंडगोल लागिए काजा तुम ठीक करो नी बामा आज तबु बुक कि हमारे बोलते पैसा थकले आत्महत्या करत खून करते सब शेष तब सब शेष शेष आदिक आस्ते चित करना बड़ मिया थप्पर इजरा मापसावा बोल एटे जैमने खुशी लाथी दीब मामा तुम तो नीच एत जघन्य मन हम बाबा मा के ठीक धरे तोधर ग्रामे जो नागुन लाग से दिन तोद घर दरजा बैरे आटकै दी जाते तर बापमा पुईरा साफ हो जाए कैन कर शेतबगंज और रसुलपुर मध्य खेला जईमा उठे
তোকে আজ আমাদের হাত থেকে কেউ বাঁচাতে পারবে না
ব্রিজের উপর থেকে লাল দাগটা মুছে ফেলিস আজ থেকে রসুলপুর আর সীতাবগঞ্জের সীমানায় কারো জনে প্রবেশ নিষেধ হবে না Money, John, 